Naam. Kama kawa kama Dawes kama ka wide is there bwana nita DJ Mark kutoka pale pale kare yako. And mitali kuma na agret. Naendelea kutiririka na focus za kivempire kama kawa kama Dawes. I want a kitu you want here pa you want it adventure force I want it want it adventure force 5. E kitu naipata pande ndani ya pande za kare yako na pia kule ndani ya pande za mbea. Pande zile za kabwe tuko na James Madvid yuko kabwe pale karibu na benki ya NMB njia ya kuelekea Soweto fika kwake upate ma DVD ya ukweli upate ma collection ya nguvu Ay, lakini Zanzibar niko na Malik migumbani ya Zanzibar na wakilisha vyema sana chama dawana anauza fpodozi na anamisha fedha kupitia mitandao yote ya simu Mr. Mbuma ndani ya kijiji Sheli na anaendelea kuwakilisha vyema sana sana chama lawana la DJ Bagje Mashire eh, pale yeye anauza MTCD na vifuko vyake kwa jumla na Reja Reja hebu wateje mfika hapo kwa Mr. Mbuba eh, Mr. P amaanza kumuita Mr. Ali Puju yeye anapatikana ndani ya pande zile za meli kumi njia kuelekea Bumbwini eh, pale ana pale anapatikana na anauza mchele wa jumla na Reja Reja mchele kutoka Mbeya na pia anauza kazi za ma DJ wote ndani ya Tanzania lakini wakiwa wanaongozwa na baba na baba DJ Mark uh, Jimashire e bwana kitu yani hapa Adventure Fools e bwana kitu kinakuja kama hivi toka ndani idara ya ACC pande za kujidai ni kari ya Comitali Coma na Agri yes e bwana tunakuja hivi Ewane Ewana fila muinanza Uyumana yuko pembezoni mwa bahari Na kuna vitu alikuwa anataka kufanya Ewana wiki mbili, wiki mbili Ni zedi ya wiki mbili tumeza kulenda kili Sasa unta kwa ribu wa isei Yamana sema sasa andaeni iyo mizigo ili tuanze kutoa hivyo vitu Lakini kuna daktari mwingine na kuja kusaba Wiki mbili umepoteza kulenda kili jambo Anaona kama vile anaharibu huyu bwana mdogo. Oh, no. Lakini anaambiwa na huyu bwana mdogo wetu Lia mzee. Naona? Andaa hivyo vitu tunapaswa kuvitoa ndani ya sekunde hii. Ah! Bwana ni majitu gani tena? Naona? Kumbuka kwamba umefikia level 6. Hiyo level 6 ni hatari. I am jandae. Vitu vinatoka hivyo. Anapandisha level 6 lakini akazidisha zaidi. Level ikawa 12. Ni kama viumbe wa ajabu wametoka lakini wa mfano wa drones. Viko vingapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10. Na vikaanza kuleta miujiza, vikaanza kuwaka kataa. Ebani huyu alikuwa ni moja kati ya mafundi mitambo wa kampuni moja, sitajua ni kampuni gani, na wameviachia hivyo vitu. Yapokuwa yamefika level 6 na ameambiwa kwamba ni hatari, asiachie lakini ikaachia. Kampuni ya Vudu wanashirikiana na ACC Production ndani ya Tanzania. Kama na mimi naitwa DJ Mark naitwa Juma Shine toka ndani ya idara ya ACC Production kama Cows, kama Dawa. Ema anapatikana kwa namba zile zile za simu 0656 0355353 kitu na kita Adventure 5 ama Adventure Force 5. Ilikuwa ni asubuhi na mapema. Ah vijana walikuwa wanacheza game hapa. Ni game kutoka Japan. Game hili limeandikwa kupitia vitabu uh, vya comics. Uh, vitabu vya comics ni vitabu vya michoro lakini ni vitabu vya hadisi. Kwa kutumia michoro. Mama amemka asubuhi anachezea simu lakini anawaambia vijana wake, "Muda wa kwenda shule tayari umekaribia. Wanafanya nini tena?" Lakini watoto wako bize na game hapo. Hebi nyie mnafikiri mnaweza mkaniwa? Nyama hizi kuniwa jiji. Ah, jaribu kuzuia hapo. Utakufa ujue. Oh, oh, shauli yako. Ah, anakuja, anakuja kunishika. Mpige. Game limeisha. Oh. Anawacheka. Kazi nguvu. Inatosha shule tena. Mama anasema inatosha shule imewadia. Alimbela kwa nifaa vizuri sana Jack. 
sasa nifanye vipi na kati nimefulia hapa nimeshindwa waliandaa kila kitu chao kwa ajili ya kuelekea shule sasa wanachukua vyakula kwa ajili ya kuelekea shule mama na wabusu ah mama mimi nishakuwa mkubwa bwana unanibusu nini tena hey kumbuka kila macho tumezungumza mwangalie mdogo wako eh lakini kumbuka wewe ni baba wa nyumba sasa mama hamna tatizo mama hapa nyumbani hakuna tena baba baba ni huyu mtoto mkubwa kwa hiyo anamwambia akumbuke yeye ni baba wa hapa haraka sana gari ya shule ilikuwa inawasubiri hapa kwa muda ule na anapata kuingia ndani hehe kesho bisi rada vipi tabii nikae na wewe leo ah jamaa ni wakorofi hawa ah pambana nao sasa kuna siti moja imeandaliwa ya mbele hapo afu wajomba wamekaa nyuma wa korofi. Hata wachezea mwanzo mwisho. Cheki. Cheki wanavyowafanyia. Jamani samani samani nawahi shule jamani nawahi basi. Ai, kazuia mkono. Mr. Dotoro, fungua mlango. Wewe mwandazimu eh? Ah, anasema sorry man. Somebody took my phone from my Kuna mtu kachukua simu yangu katika begi. Ni wewe hapo umechukua simu yangu. Nipatie simu yangu. Nipatie simu yangu. Mbabe huyu kichenzi yani. Nitakutunga ujue wewe nipatie simu yangu. Katini. Eh. Kaambia akae chini. Mkorovi. Yaani umzingui yani wewe. Ah, ni mchina. Anapiga. So ni katika nchi ya Marekani nchi ambayo watu wengi wanaishi hapo. Ah kuna kila aina ya kabila. Dogo akiwa anaendelea na masomo ghafla benevu. Saka jeoni ipo katika ulingo wa mapambano. Baada namuona brother, mtu akiwa jamaa atatuzidi akili. Yaani akili za demo anakuja kuzihamishia shule. Mama mama. Walianza kumimina na mashine za ukweli. Mr. Zapata, hebu tuambie ama turudie tena swali. Mbaga tunakuuliza wewe utujibu kwa nini? Hebu tusaidie kupata jibu hapa. Um, um, is not the answer. Um, Wanao kidogo hata utoambie ni kitu gani kinachoendelea sio kusema um, um do nini? Akajikuta ameshindwa leo kufanya chochote shuleni. Kuto ilikuwa ni game. Game imeingia katika damu sana. Na anaelea kuchora kitabu chake hiki. Yo, check this out. What? The new bwana mdogo. <laughs> Unajua udogo ni mpya hapa ngoja tumzingue kidogo. Kuna kijana mmoja kutoka Lebanon ana asili ya Uarabuni. Wanataka kumzingua. Ah. No sir. Ngoja tumzingue kwanza huyu dogo. Sasa kashona wao zinguaje hao? Ngoja kwanza nijifiche kwanza. Akajificha. Hey man. 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 Laisa ladaya wakta. sina mchezo na watoto na mbeni mna. Mniache. Yaani hana muda na kucheza na watoto. Sikiza wewe unaongea gaidi. Hapa ni Marekani, zungumza kimarekani wewe. Oho. Anataka kuchukua simu yake. Wamemzuia mkono. Simu ameshaifunja. Kawachapa. Bwana, dogo yuko vizuri. <laughs> Ile mwanzaka akafurahi kweli kweli. Amerudi nyumbani na dogo bado amekamata amekamata game anaendelea kucheza. Na alimona 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 brother amekaa pembeni anataka kucheza ilibidi amwite. Ya maana brother njoo basi tuchangiane hapa tumchape huyu jamaa. Wakati anila kucheza mama anarudi kazini. Sawa haina shida nitazungumza nao. Nimeshafika nyumbani hapa. Ah sawa hamna tatizo. Samani sana. Mom, I'm sorry, we was... Mama samani. Nimepata simu kutoka shule. Jack umezungua tena katika darasa la mahesabu. Umezingua tena. Alafu mnatakiwa mfanye homework. Oh, Lakini nashangaa miaka pembeni kila kitu hapa homework amfanye kwa nini? Mama tushafanya homework. Mmeshafanya homework? Mkifanya homework yani maana yake mnafanya tena. After homework means after homework. Yani after homework means after homework. Yani ndio hivyo. 
Yaani after homework means after homework. Mkishafanya mazoezi ya shule bado mnaendelea kufanya. Sasa kwanza sasa hivi hakuna simu. Hakuna kuchora chora sio hakuna vitabu oh. na hakuna kucheza game tena na nazima nabeba kila kitu hapa. Hakuna no. iPhone, hakuna Xbox, hakuna you YouTube, hakuna chat. Lakini mama anambia eh mnatakuwa muishi katika mazingira ya kawaida sasa. Sio mazingira kwenye game tu kila wakati. Mnashindwa kufanya kazi zenu za shule kwa sababu ya magemu yenu haya kizembe zembe. Ndani ya kampuni ya Takara, maili 20 katika pande za kono. Na leo kama kuna ukurufu hivi. Ndani ya kampuni ya Takara, huyu alikuwa ni mmoja kati ya wanasansa ambao anapatikana huko. Hii e kampuni ya Takara ni kampuni yenye kutengeneza magemu. Tena magemu makubwa ya Xbox, PlayStation na vitu vingine. Huyu jamaa akili yake kidogo haiko sawa hapa. Amepakia lift na kuna mahali alikuwa anakwenda lakini huko akiwa nasikitika kama vile kidogo mambo hayako sawa. Sijui kwa nini anasikitika anatikisa kichwa mambo hayajakaa sawa ni kwa sababu gani? Ni mmoja kati ya watafiti wakubwa sana. Oh doctor. Oh doctor. We are so pleased you could join us. E wana, tunashukuru sana na tunapenda ujumuike na sisi hapa. Indeed we do. This is Oliver. Sasa nataka kujione kitu gani. Utajua tu Dr. Abel muda sio mrefu ni kwa nini tumekuita. Anakuja na mtafiti mwingine. Another meeting? Ina maana huu ni mkutano mwingine? Sisi asubuhi tumeshafanya mkutano. Hebu no. kaa chini kwanza Nolan. 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 Asubuhi ya saa 12 saa 12 na dakika 32. Hii ndio siku ambayo sisi tumekusign kwamba wewe ufanye kazi tena hapa. Yaani kiufupi, kila kitu ambacho ulikuwa unakifanya inabidi ukiache. Hatutotaka tena huduma yako katika kampuni yetu. Amuzi mka serious. Jamani hii program hizo program zako zote tunazifuta kuanzia sasa hivi tumeweza kuona baada ya kuleta tija katika majukumu wewe unazidi kutuletea hasara na matatizo ya kuonekana kampuni yetu inafanya mambo ambayo hayaeleweki. Kiufupi kuanzia sasa kazi huna. Yana umesababisha matatizo makubwa katika majaribio yako. Sasa hakuna budi sisi kusawazisha kile ambacho ulikuwa umekifanya ama kufanya makosa. Sasa that be all. Huko chini ya ulinzi Mpeleke huyo bwana katika maeneo yako ya kazi, chukua kila kitu chako, alafu ondoka. Abebe vifurushi vyake. Lakini majukumu ya kazi yote hayache hapo. Lakini akasema nyia mko sawa. Hii game isingeweza kukaa sawa kama si huyu. Na huyu ndiye anajua kila kitu sasa kinachoendelea. Sasa kama akiondoka, programu zinakuaje? Akabona aende tu bwana, tumtaki tena. Anaondoka lakini kuna kazi yake iko moja hapo katika mtambo. Bwana boss, sogea. Ambia chana mimi. Bicho kama nyanya vile. Katupa mzigo wenyewe. Kachagua flash. Na kusudi. Samani nimekutukana. Nimekwambia bicho kama nyanya. Akaingiza flash katika mzigo wake. Alichukua na kitaji ni kuiba kazi ambayo alikuwa tayari kashaitengeneza na ipo pale. Pale iko ndani ya kampuni uh, wanaita Takara. Eh, mama hata hajatuaga. Mama hajasema good night. Kwa mara ya kwanza mama hajawatakia haja watoto wake usiku mwema. Watoto walishangaa sana. Alisema kwanza ilikuwa ni kwa baba na hatimaye leo kwa mama. Baba alitukasirikia na kutaka hata atuage wakati usiku. Leo tena mama. Mama ametukasirikia atake hata kutuaga. Bana kitu ya tari sana. E Johnny inaingia na hatimaye usiku na kunaonekana kuna mvua kali sana. Sasa huyu bwana mdogo amerudi kutoka kazini akiwa na vifurushi vyake vya kazi na ameshatimuli wa majukumu. Hatakiwi kufanya na kazi. Nyumbani kwake kuna mitambo mingine, muda mwingine anakuja kufanya kazi hapo. Anaitwa Nolan Satamara. Aha. Kazi zake nyingine ziko nyumbani. Alianza kuzifanyia majukumu sasa ile kampuni simemkataa anataka kufanya kitu kimoja ambacho kitakuwa ni kikubwa serikali yenyewe itamuogopa kuna mambo mengi alikuwa ameandaa bila kuiambia kampuni yake sasa anataka kutumia program ambazo zilikuwa katika game aje kuzijumlisha katika mambo ya kawaida maisha ya watu 
kwa sasa subiri si tumeamsha zile popo zile tumepeleka kama vile maalin kumi juu ya anga sasa alien nataka niwatumie na hizi alien zipo kwa ajili ya mawasiliano sasa anataka aingie katika mfumo wa ile kampuni aongoze yeye zile alien lakini kila akiingia anatolewa nje anaambiwa subiri una mamlaka ya kuweza kuingia huko katika mtambo kila akiingia anaambiwa we una uwezo wa kuingia katika huko mtambo kwa sababu yuko nje ya kampuni anasema subiri mimi ndio bonge la haka mwizo kwenye mtandao subiri nafanya yangu hapa No Holland. Zima magemu yako unanisumbua. Mama anamwambia mtoto wake azime. Mama sikusiki mama. Anamwambia mama yake amsiki. Mama nipigie simu sikusiki bwana. Mtoto wake yupo katikati ya mchezo ambao anataka kutengeneza hapa mchezo wa tari kabisa. Akabonyeza pap. Tayari kashaingia katika mawasiliano ya simu. Mawasiliano yote yale. Mara mtambo ulianza kujibu tofauti simu ilianza kujitengeneza vitu vya ajabu sasa na yeye anaenda kumwangalia mama yake jaribio lake la kwanza linaanza kwa mama alimcheki anamkuta mpaka mama kaganda anashindwa kufanya chochote anasema yes mtanda wangu sasa umekubali umeona jicho la mama lilivyo amewaingilia watu katika simu zao ukiangalia tu simu unalogeka asubuhi kumekucha brasa muone brasa kana api Chemka bida gani? Joy. Um, Joy. Joey. Anamtafuta Joy ambaye ni brother na pia anamwita mama yake. Hapa niko hapa bwana mdogo unaogopa nini? Mbona acha wenge? Mama iko hapa. Mbona simuoni? Na tumeshachelewa kwenda shule. Leo Jumamosi dogo acha wenge. Leo Jumamosi hatuwezi kwenda shule. Sasa hakuna mtumishi yote ambaye anakuja kutuangalia hapa ama kutuchunga. No. Anasema hakuna mama kasirika kaondoka hata hajatuachia mfanyakazi. Mara nyingi Jumamosi kuna mtu anakuja kwa cheki ya watoto wakati mama anaelekea kazini mapema sana. Na huwa anarudi mapema kama saa sita ama saa saba yeah. hey, mama anaona kasao kompyuta yake. Lakini mbona kama kompyuta ina mawenge? Seems broken or something. Kompyuta ni haribika kama ina nini? Mbona atashelewi? Ule mchezo ambao tumeza kuona katika simu ya bwana mdogo ambaye anaitwa Nolan, simu ya mama yake. Anakuja gundua ama sisi tunakuja kuona mpaka huku. Oh. What is that? Looks like a drone. Oh. Did you see that? Umeona? Yeah, this. Alisema hii nimeona. Ah, lakini ma drones si ajabu ajabu. Si akogo tu hayo. Ni watu wanaosha drones zao. Walenda kumgongea mshikaji. Oh, nani wewe? Ni sisi fungua mlango bwana. Ni jirani yao. Na anafanya kazi zake kuna kogeri. Boya, Z brother, inakuaje wazee? Naona leo mmekuja kunitembelea sana nataka nionyeshe ma vitu ya ukweli hapa. Leo na bunge la sapa. Yaani hatari. Huko mwenye nyumbani anasema eh niko na bibi. Okay. Lakini si unajua tena bibi. Bibi naye anazingwaga, nimemwacha huko. Sasa hapa hii inaitwa new blasting. Nimetengeneza babake inabastisha vibaya. Inawasha moto hiyo. Hebu piga hii picha hapo uone. Huko ikapuliza. Katika ile kupuliza inaanza kunyumbulisha. Anyways, like I was saying, I've been experimenting with the modified vintage super soaker to create a laser based mechanism for cutting grass. Cutting grass. Yeah, my guys want more takes way too long. But anyhow, we went through my experimentation. I discovered I might have something even cooler on my hands. Allow me to introduce potato blaster. Nataka niwatambulishe. Hii inaitwa Porero Blaster, yani potato blaster. Hii ni moja kati ya kazi ngumu ambazo babangu alizofanyia kazi. Sasa babaki, ngoja niweke kitu hapo. Ngoja niweke kitu afu mbastishe. Hiyo inaitwa piga nazi babaki. <laughs> piga hapo hivyo viazi babaki. Hiyo inaitwa potero blaster. Inapiga viazi viazi vinasambaratika vyote. Wow! Wow! Hey! Why you guys didn't have a babysitter again today? Sasa leo sitaki tena bibi awe ni baby stangu wala nani. Nimeshatengeneza mitambo babake. Yaani chochote kinachokuja mbele yangu na kiwasha wote. Sasa ajui bibi yake ayuko. 
anamtafuta bibi. Oya bibi, bibi uko wapi? Bibi. He, toba, bibi amuone. I've never seen that before. This is the same stuff that was happening at our house. It must be another power outage, right? Nah, if the power was out, we wouldn't be seeing this weird whatever it is. Ajabu sana. Alafu anakuta vitu ambavyo alikuwa bibi alikuwa anaangalia, yani michoro yake ni kama ile michoro ambayo wamekuta nyumbani kwenye kompyuta mama yao. Yaani michoro kama hii na mavitu kama haya waliweza kuona kwenye laptop ya mama. Sasa tena huku tena kwenye simu pamoja na picha and still TV. Kuna simu ifanye kazi. Hamjalipa ni. Hamna hamna kitu kama hichi. Yaani TV kukataa. Mm, simu ifanye kazi. For what? Hamna ta- kitu kama hichi nyumbani kwetu kila kitu kiko sawa bwana. Something's wrong. Lazima kutakuwa kuna kitu hapa. Hebu tujisaidie wenyewe tujue kuna kitu gani kinachoendelea. You got a better idea? Wameshindwa kufahamu ni nini TV zimekataa. Alafu sasa simu haisifanyi kazi. Laptop ambayo mbaya iko hovyo. Sasa ngoja waangalie nje kuna nini. Wakachukua baskili zao kila mmoja. Lakini barabarani hakuna mtu. Hilo jambo la kwanza. La kushtusha sana. Wamebeba pia na mitambo. Wanajaribu kuangaza huko na kule. Hamna mtu. Vipi? Kuna nini? Ah, wakati ule basi moja kwa moja wakawa anaendelea kuzunguka hapa wamekutana na mtu. Anatembea kinyonge huyo. Ba huyo mwana mdogo sio yule mgeni ule. Mwafige stani sio mpale sio Palestina au sio Lebanoni. Sio huyo afu tumesikia juagi kongwe kiingereza huyo. Hey You go to Kano, right? Oh yeah. I heard you got expelled from your last school and you don't speak any English. That true? Habla inglés. Eh bana, unaongea ki Spanish, unaongea lugha gani? Na nimesikia kwamba unajua kuongea Kiingereza. Mimi naitwa Jack. That's my brother Joey. Hapo and... ndugu yangu anaitwa Joey na huyu mwingine anaitwa Trevor. Khalil. Mimi naitwa Khalil. Something strange going on today. Kuna kitu ambacho hakiko sawa leo. More than strange. Tena ni zaidi ya kitu ambacho hakiko sawa. So that stuff you got. Sasa mbona mbeba mavito haya mavito ni ya nini? For protection. Yaani kwa ajili ya ulinzi tu. Mark. Ah, basi sio mbaya. Mimi ulinzi wangu wapo. Ah, sorry. Bwana bomba eh. You guys headed to Kwa hiyo mnaenda nenda shule? Yeah. Yeah. Cool if I come with you kama itakuwa poa niongozane na nyinyi. Ah flesh lakini kwa makini na yeye kitu wako. Maana yake sizani kama itakuwa ni sera ya kutosha. Ilibidi wambebe mshikaji. Wakaongozana kuelekea huko shule. My parents live in Lebanon. I live with my aunt. But when I woke up this morning she was... Anasema wazazi wangu wako Lebanon. Mimi naishi na Shangazi hapa. Shangazi huko kitambo katika nchi. Yeah. Kwa hiyo nimekuja hapa naishi naye. Ah. Kumbe. Basi hakuna shida. Wanaelekea shule lakini ichi. Nimeona kama kwenye 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 nyaya kuna shoti za ajabu. Waka wakavuka, wakaruka ukuta, wakaingia pande za shule. Man, it's spooky seeing this place like this. Hey, bana, kuna tisha. Unaweza kuingia ndani katika shule kama hivi na kwa sababu hamna hata mtu shule imefungwa sijui. Mara kama drone si kapita. Fiu. Oh. Oh, oh, oh. What was that? Nini ile? Another drone? Naona drone nyingine? Never seen a drone like that. Lakini sieleza kuona drone kama hili. Yeah, like. Kuna drone inakimbia fast na sasa kama vile haina hata naniwa. Find out. Ngoja kwa tugundue nini. Wakaweza kuweka ka kidumu wa chama ambacho kilikuwa kana kamera, wakaanza kukiendesha ili wapate kufahamu kuna nini na hiyo drones ni drones kweli ama kuna kitu kingine cha ajabu. Yeah. Umeona chochote anasema bado sijaona. Wamepeleka ka kidubu na chama ambacho kina kamera. Hi, nini hicho bora kama kipita fiu. Wanaulizana nini imepita hiyo? Eh eh. Ha, 
are what the dancing kitu gani oh tapigwa shoti kamera hiyo kapigwa ai kitu kapita fiu that's got to be a military drone hii itakuwa ni drone ya kijeshi asiwaambie mtu baba no phones no grown up hebu angalieni sasa hakuna mawasiliano yote hakuna mawasiliano na simu hakuna mawasiliano yoyote yani who's that who nantena mwanafunzi mmoja tu anamkuta shule. See that thing? Wewe muone kitu? What thing? Ipi hiyo? Drone, drone, bird thing. Alien si mdudu wa design gani alikuwa anaruka ruka hapa. Man. Amna sijaona kitu yote. Jamani leo sio siku nzuri. Wewe unaitwa Olivia? Oya, usinite Lugina. It's Oli. Naitwa Oli. Ah, amna noma basi. You to school on a Saturday. Oli, inakwaje leo unakuja Jumamosi shule? Mazoezi. I'm the only one who showed up. Alafu ndio mimi mwenyewe ndo nimekuja. All the girls. Yaani ukuja kwa mazoezi, alafu hata ushangai. Baba amna mtoto hapa shule. Kwa hiyo nakwaje? Unajua mchezo ulikuwa ni wa kiume, lakini nimekuja mimi wa kiki. And teammates already want me to quit. Wazazi wangu wenyewe wananikubali. Mara kitu ikapita. Fiu ama mpira wake. Na mimi napenda kujishughulisha na wa kiume, na ndio maana niko hapa. Mhm. Mara kitu ikapita tena. Fiu ikaja ikawagandia hapa juu. Kimerudi hizi. Mwanamke ni angalia anaweza kushambulia huyo. Eh eh. Ni kitu kidondoka chini, ikapiga pa. Au akaenda kwa jificha. That is not a bird. Wewe, huyo sio ndege wewe. Kidogo akaondoka. Ilibidi aje kuangalia nini hii. Careful Jack. Jack angalia wewe. Usije ukaumia. Eh tititi kapigwa shot sio ikaogopa. Ah eh bwana hii kitu inaanza kuwa kataa akakwepa tena kupiga oxi la unywaji pale wow man wow wow man bwana vinywaji vilitoka mama 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 sonata mashambulizi ya kimbieni haya ukakoswa mungu wangu sasa kilichobaki wakamati sira kukabiliana nacho hakuna jinsi ni kupambana naye tu huyu kiumbe hawajui ni kiumbe wa design gani binti anafatwa binti na mpira hampa kampoteza kajisi kizunguzungu anasema i'm not ready for this siwezi kufa kizembe bwana yule mwarabu anafuatwa mungu wangu anabetuliwa bahati nzuri anajua kupigana anafanikiwa kuingia ndani ya shule ah kidu bwana kikavunja dirisha kavunja mlango kimeingia humo ah kumefunga wazee wa kazi wamekuja na mashine imejamu haipigi ndogo akafumua ilikuwa ni vumbi tupu ile kitu bwana kiko vile vile oh oh wanakoa wao tu lakini kitu bwana bado kiko vile vile wanashambuliwa sasa yule mwarabu ni aje ni aje kule kwa sababu ndo kabaki mwenyewe akachomwa cheni utamtaka sasa utamtaka kile kitu bwana kikamgeukia piga betua piga na cheni bado ikiwana kinakuja kakatia shuti bado kinakuja tu ha ilibidi wachomoke wa watoto wao na kidwana kinakuja au ikateleza e bwana kapiga chini dogo yupo katika hatari pale kidwana kikakaa kwa juu sasa kinaanza mashambulizi kinataka kufanya mashambulizi kinakuja kumponda kinamponda e bwana brother kaona hapana haiwezekani mdogo wake atakufa hampa kule how you like us now et hey bwana anapenda kitu kama hii dogo kumbe uko fresh eh thanks shoi asante joe careful next time ah muda mwingine wa makini sasa so unatembea tembea ovyo unataka kuangalia chini sasa wanakuja kuangalia hii kitu ni kitu gani wow wow kitu gani ya isi wazi hai shot everybody okay jamani kila mmoja uko sawa yeah kila mmoja uko njema. Would you learn how to fight like that? Yeah. Hey, Mwana umezaje kupiga kama hivi manini makumfu. Jamani kitu mara ikawaka. Alafu muda ulikuwa unaonyesha ni masaa mawili ni dakika moja. Eh, masaa mawili ni dakika moja ilikuwa ndo wameanza mashambulizi ama nini? Alafu anakuja kuona watu wote kama vile wamepelekwa sehemu moja wanashangaa. Asi, kama vile wamelala hivi. Eh, umemwona mama yako hapo? Sema hey, I can see lakini sura zao kama unavyoweza kuona. Hawezi ona kama yule ni nani na huyu ni nani. Lakini unaona kabisa sura zao kama wamelogwa. Tini weirder. 
wanaini ni mbaya hii yes, yani hata sijui kitu ni kitu gani na hata sijui kwamba kina kinadhibitiwa vipi kitu labda wabebe kitu ndio kaichunguze huko na huyu mwarabu inabidi akae pembeni ajisemee anasema siku zote iwapo kama mpiganaji anapata matatizo basi lazima akishe anapambana bila kusita Yaani hakuna la kuogopa, hakuna la kuhofia ni kuwasha moto tu. Ndio bwana wakalichukua wakaenda kulifanyia testing, yani testing testing ili wapate kuona ndani kuna nini. Ah, mbona kama vile ni jellyfish? Kama vile ni samaki, ni samaki ambao wanakaa chini ya bahari, wanakuwa kama vile ni maua fulani hivi, kama jellyfish. Ah, ndani kama vile kuna utambi, sio kuna tambi humo sio spaghetti hizi. Ajabu sana. Like Alafu ndani kulikuwa kuna kama waya waya hivi. Right? Ah, sasa anaweza kaa ni Allen Tech. Yeah? Allen Tech yani kwamba ni Allen wa kutengenezwa kwa kutumia mitambo ya kiteknolojia. Oho, katika kubonyeza mavitu mengine yanaanza kutokea. Simba ndio 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 kurofisha. It's like some corporations always spying on you. Yaani kiufupi hata kama ukipiga wataanza kufanyia upasu yani kama vile upendelezi fulani yani fulani hivi yeah. yani wanasema spy 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 on you kama vile upendelezi watakupendeleza kwa usijaribu kufanya chochote tulia Kwa nini kitu mimi naipenda hivi baya mno acha nicheze cheze nayo It all started when my grandpa used to keep stuff here He was an engineer big money too One day he just quit of... Aliwafahamisha kwamba Babu yake alikuwa ni mmoja kati ya wagunduzi wa hii mitambo kwa muda mrefu sana na alikuwa anafanya kazi katika hiyo kampuni. Lakini sasa walikuja kumgeuka. Muone kutokana na kazi yake kuwa ni nzuri, walimgeuka. Badala ya kumgeuka, haisi babu akaacha kazi. Na ni moja kati ya mitambo ambayo amekuja nayo nyumbani akawa anaendeleza. Sasa na mimi ni kama vile nimechukua ujuzi wa babu niko vizuri yeah. naendelea kufanyia kazi ujuzi wa babu the brain everything seems to link back to it but i just can't figure out what's powering the thing lakini kila kiangalia huu mtambo mbona kama vile waki unatesu gani huu mtambo mbona kama vile hauko sawa what's the worst that can happen i don't know we grow tentacles ha <laughs> ah, wako nyumbani ah, kwa huyo mtoto wa kike any of this stuff dude ah baada ya kutoka nyumbani kwa yule bwana mdogo amekuja nyumbani kwa mtoto wa kike Anasema shangazi yupo. Mimi nitakaa hapa leo napiga msosi wana. To you. Mwanzo mwisho. Haya baba, nimekuleteni kitu anaita pancake. Mimi niko vizuri nye. Pepper. Eh, hii ndio chakula chak gani tena hiki? Ni tokea mwanzo nimeshaambia mimi sompishi. Mimi uh-huh. nimechanganya changanya tu vitu vyote si vinalika. Ndio hivyo, mkule. Bado huyu bwana mdogo anaendelea kuangalia. Atawezaje kupambana na hiki kiumbe? Anawezaje kukiangamiza? Kichwa bado kinamuuma. This is what mom was talking about. You need to stop confusing make believe with real life. Anasema unajua nini? Cha kwanza tuache kuamini vitu vingine visivyoeleweka. Tuanze kuamini vitu ambavyo ni vya maisha ya ukweli. Sawa? Wana mdogo anatakiwa kuzingatia hilo. Kwamba kwa sasa itabidi waache maisha ya ndoto. Wapiganie maisha. Hapa ni kono aquarium, hapa ni kwenye satellite. Hayo wale jamaa wanaitwa takara. Wale ambao walimfukuza kazi huyu mwana mdogo. Sasa wana mdogo anakuja kuharibu mitambo kwa anataka kuakomesha na anataka kuisumbua dunia. Yeye ndio kasababisha mpaka watu sasa hivi hawako katika mazingira mazuri. Wako katika hali mbaya. Haijulikani umekumbwa na majini gani kwa sababu wote wanaonekana kushangaa. Yaani kama vile wameshikwa na bumbuazi. Hawako vizuri. Wone, aja mama ameshikwa na bumbuazi umetulia tu. Wameshalogeka hao. Hao wote walikuwa wanachezea simu. Ukishika simu tu ama uko na kompyuta ama TV, chochote kile chenye kutumia network umekwisha. Dogo anakuwa tayari kaingia katika mfumo, ukiangalia tu umekwisha. Na sasa anaingia katika mitambo yenyewe, anataka kuvuruga dunia. Kasha kusanya watu wamekaa sehemu moja, wote wa umji. Bwana nitawakomesha hawa. <laughs> Eto mimi mimi kazi. Sasa nawavuruga. Nawavuruga. Watanitambua mimi nani? Eh, kuna kama kuna mtu pale. Jack. Jack. Eh. 
Hey, mamangu merudi. Oh, jamani mtoto wangu. Where were you? Mom, we've been looking everywhere. Mama, tumekutafuta kila mahali, tumekosa. By the village ones being. Tumeona kama vile umeshikilia mateka. I told you to stop with those video games. Mimi nimeshasema achini kucheza michezo yenu ya video game na mambo yenu haya computer haya. Muiache na mavideo yenu haya. Lakini mama tulikuwa tunakutafuta kweli tena. Tumeshindwa kujua uko wapi. Mimi mama yenu mimi nipo nilitoka kidogo jamani. Nilikuwa nimetumwa kazini huko huko na usikupeleka nini? Kakaako iko wapi? Sawa, so, kakaako iko wapi? Hi. Mbona mama yuko hivi? Mama. 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 Mkono wako mbili kama vile. Tumba. Mama mara natisha. Mama miguu yake imekuwa poeza. Takurupuka katika usingizi. Dogo vipi? Ah, ni mimota mama. You can't sleep either. Ah, hata mimi mwenyewe nimeshindwa kulala. You got to find her. Twend come to foot him. Najua, lakini hatuwezi kwenda usiku. Eh? Trofu iko wapi? Eh bana Trofu ametoka kitandani, yuko katika mtambo. Found what? Mbona nguvu ya babake? Nimeka nguvu humu. What is it? Sasa hiyo nini? Hii inaitwa type of energy source. Man made. Nimetengeneza mimi sasa. Hapa hii ni nguvu ya kwenda mbele. Baba, mtapambana na wao jamaa. Nimeongeza nguvu hapa. Sasa anajaribu kuangalia weakness iko wapi katika hivi vyombo, ahakikishe. Anaangamiza hivi vitu. Ni moja kati ya picha ambazo zilikuwa ni za muda. Za mwaka 1991 wakati akiwa na huyu mmoja kati ya watu ambao walikuwa ni eh, watu wa kwanza katika miti, katika katika hii mitambo. Ambaye ni babu wake na yule mwana mdogo anayetengeneza mitambo kule kukabiliana na hivi vyombo. Tunafanya kila kitu ambacho tunachikiweza lakini kuna vitu ambavyo mawasiliano yake hayako sawa. Anakuja gundua huyu bwana kwamba mawasiliano ni kama vile yamezibwa mahali na inakuwa ni ngumu kuyafikia na kuna mtu labda huenda anafahamu frequency zetu ameenda ameharibu kitu pale. Najaribu kusema hilo. Labda mnaweza mkanielewa. There is no mechanism with which he could lakini hakuna mechanism yoyote ambayo inaweza ikavuruga mfumo wao. Ni nani kafanya huo utumbo? Nani kafanya hivyo vitu? Sasa kila kitu wewe ndio utakuwa unahusika. Wewe ndio utakuwa unahusika iwezekane. Okay, okay. Okay, 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 okay. Gentlemen. Mabwana? Uh, na mabinti? Kuna kitu ambacho hapa inabidi tukiangalie kwa makini sana. Tuweze kumjua ni nani huyu anayetuvuruga. Sababu lazima kama mnaweza kuona ulinzi katika mitambo yetu bado uko vizuri. Lakini nagundua kwamba kuna kitu hapa kinaanza kutengenezwa nje ya kampuni yetu na hichi kitu kinatakiwa yani kinataka kutuvuruga sisi. Kwa hiyo sasa sisi tusianze kuvurugana yenyewe kwenyewe. Hapa hakuna budi tuangalie kwa makini tunawezaje kukabiliana na hili jambo. Kiujumla. The great doctor. Wewe ni daktari mkubwa. You must and you will handle Nolan. Sasa naomba mshuhulikie Nolan. Sababu hapa moja kwa moja Nolan ndiye anayetuchefua. Nolan ndiye anayepambana na sisi katika gile. Ndio bana vitu vimeanza kuonekana katikati ya ili jengo ama katika kizuizi. Kwamba kuna vitu ambavyo vinaonekana aviende vizuri. Bwana mdogo amekamata moja kati ya zile mashine anaendelea kuhakikisha kwamba hivi vitu anavipatia jibu. Ah, wamewasha um, mtambo na kuonyesha kila kumbukumbu zilizokuepo huko ndani. Looks like a Hebu subiri kwanza. Hizi ni kama pixel code map. Pixel code map. Inaitwa pixel code map. Another game. Hii wanaita Bacon no Chikara Tuloniko. Bacon no Chikara ndio nini? Old Japanese video game. Anasema ni Japanese video game. Adventure Force. Inamaanisha Adventure Force. Sasa bwana mdogo tayari kashapata kuona ile ramani. Na hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo viko ndani ya game na anajua jinsi ya kucheza navyo. Game ya Chikara tayari alishai kucheza. Na anaijua vizuri. Ah, unatoka kubonyeza hiki. Alafu baada hapo unabonyeza hiki. 
wanaposimama na kwa kama kivi na wanapata ramani information alisema sasa umeona hiyo ndio inaitwa real information okay We're... okay jamani tumesheza kuona hiyo sehemu hiyo sehemu ndio tunapaswa sisi sasa kwenda kutoa msaada yes wanachoka dogo ilibidi atangaze sasa wanakwenda wakiwa wana mitambo ya kisasa hakuna kitu kacheza kuwashinda muona mambo haya dogo tayari kasha tengenezewa na bwana chini na madilika inakuwa bonge la fimbo mitambo imetengenezwa vizuri hapa sasa kina chabaki ni kuwasha moto wana mambo haya Achi chi 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 chi. The master gamer, the master. Sasa sisi tunakuwa the master. <laughs> master gamer of the master. Tunakuwa ni wakali wao. Yaani sidhani kama kuna kiumbe anatuweza hapa. Dogo tani kasha tengeneza mitambo vizuri tu. Na kinachofuata hapo nini? Kinachofuata hapo ni harakati ni kuwasha moto. Yaani bila. Hey, hey. Na wanabeba na viatu vyao wenye uwezo wa kuruka hapo sasa wakubwa tokea ni tano wako mtu tano na wana pia na tano e bwana gini gari ya babu ni 40 sti 78 cadlac engine original rangi ni yenyewe yani sijaongeza chochote yani zaidi ni kwamba hii gari inakimbia vibaya mno nani mwenye leseni ya kuendesha gari hamna mtu mwenye leseni haven't gotten around to it yet Ah, anasema hakuna mtu aliweza kutimiza miaka ya kuendesha gari. Kwa hiyo mna mwenye leseni. All good. Hasa basi mna shida. Sasa kama leseni amna ya kuendesha, mimi niko na uwezo wa kuendesha gari kwa sababu nisheka mitambo. Sure? Eh, wewe una hakika? Thanks. Tusi tu tukapata ajali anasema, "Wa, wewe unacheza na mimi wewe." Gari inaendesha kwa kuendesha mimi mwenyewe hapa. Basi mtaendesha mimi. Yes, wakaingia kwenye gari. Gari wakawa me design kuitemeza kama kwenye game hivi. Can this thing go any faster? Yamani gari faster. Yaani inakimbia faster. Unaweza ukapeperuka huko nyuma. What's this do? Sasa kinafanya nini iki? Iki, iki. Ah, mara nyimbo ikaanza kupiga. That's my grandpa. Anasema hii ni nyimbo ambayo babu yangu anaipenda sana. Nice. Nice, nzuri. Ah. Bwana huyu huyu si una nini? Mwarabu huyu akaanza kuimba. Yeye mnashangaa nini? Lebanoni pia tunaimba rap wewe vipi? Lebanoni nako tunaimba. Anaimba rap. Na anaijua hiyo rap, ni rap ya babu hiyo. Lebanoni uko mtani kama unavyoweza kuwa na mitambo. Eh ya ajabu ajabu ile endelea kuepo. Huyu mziki nasemaje? Bonyeza batani ya blue up. Sasa kabonyeza batani ya blue. Ma- bana gari na pa gari na pa huu binti anacheka wewe si wamisha gari yako hii huku e bana mmoja huyu ndo peke yake afurai gari itembee hebu leta hii game polisi wanataka kutua hapa lakini sehemu walikosimama walipata kuona bonge la tobo demeandikwa beach city market sasa ngoja waingie humo labda moja kati ya drones zimeingia humo na kutaka kuleta utafaruko mkubwa Wanaendelea kutafuta watu ambao wametoweka kimeujiza katika mji huu. Watoto kaingia huko ndani ili kuweza kuona kama kuna chochote kimefanyika. Ni sehemu wanakuza vifaa vya kuogelea. Eh? Kuna watoto wamepata kuona kama wawili. Hawa watoto wakajitetea nasema kulikuwa kuna maalien. Na kile ilikuwa ni record ya CCTV katika ile duka. Na kweli wakaanza kuona kile chombo cha alien kilingia huko na kuanza kushuti watu. Running machine yesterday alisema jambo limetokea jana walivamia hapa na sisi kwa tunakagua kagua tuweze kuangalia kuna nini na katika kukagua vizuri wakapata kuona kile kidogo kina miguu au chi kinavokimbia faster hey mbona kinakimbia faster hivi na panaonekana kumna mtu alikuwa anakuja kuchogochogwa vitu hapa mama 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 toba ay 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 huyu mtu aliwawa jamani jamani mmeona Imeona hiki kitu kilivyo. Mbona bala? Wakarudisha tena mitambo ikaonekana kwa nyuma kidogo watu walikuwa wanachezea simu, walipokuwa wameingia wanaendelea kuchagua vitu. Sasa wote walikuwa na simu ghafla bilivu. Walisimama. Mara wakaanza kwenda macho yakiwa mabadilika kama vile wana torch katika macho yao. 
What? Umeona? Yaani kila mwenye simu inabidi aongoze njia mwenyewe. Na sio alikuwa anaenda wapi? Fundi mitambo akaendelea kurekodi, akaendelea kurudisha nyuma kilichojiri. Umeona? Flash. Inaonekana kama vile kuna flash zimetokea katika machao. Mwanga wa ajabu. Yaani flash fa. Like what unajua nini? Hii ni chronicle anaita. Yaani yote yule ambaye anatumia simu amepata majanga ama kuangalia TV. Eh? Yeah. Alafu mimi simu yangu mamangu alikuwa ameichukua. Eh na hata simu ya kaka. Kwa hiyo sisi atakuwa atakuwa na simu na ndio sababu wao ni wazima mpaka sasa. Kama simu ingekuwa nayo na pia wangeingia katika majanga kama hawa. Sasa watakuwa wameenda wapi hawa? Hilo ndio jambo la kujiuliza. Wameenda wapi? Sasa inavyoonekana kwamba kila mtu alikamata kila mtu alikamata simu, alibadilika akawa kama zombie, akaanza kutumika na wao jamaa na kuelekea sehemu ambako hata wajui. Muone balaa. Hili ni balaa duniani. Jack. Jack. Jack unaenda wapi? Ah, usio na haraka sana. Ngoja nikazungumze naye. Yaani hataki kusikia yeye anasema anataka kwenda kumtafuta mama. Hao anamvunja moyo. Vipi? Okay? Uko poa? Oh, Unajua kaka kwa jamanisha hivyo. Unajua sisi kuamini. Sisi kuamini mamangu kama anaweza nikamuona. Nobody. Alafu inaonekana kama vile hayuko serious. Na sioni kama nyinyi mko serious kweli. Yaani mnafanya kama vile vitu vya kitoto vile. Mm-hmm. Na wakati mamangu amepotea na mimi niko serious kumtafuta mamangu. We all are. Usikiza, wote sisi tunafanya ili jukumu kama wanavyotuona. Mimi It... mwenyewe bibi yangu kapotea. Wana fikiri mimi nimezarau. Ah, lakini naona kama vile mimi ndo naumia zaidi. Na, na mimi kila mtu nikimwona hapa kama vile anafanya utani mimi nakasirika. Usikasirike ni vitu vya kawaida. Sawa? Simu yangu. Simu yangu najua jana mechukuliwa labda ndo sababu mimi sikuwa na simu. Hakuwa na simu na ndio maana akijaingia katika matatizo. Huyu simu yake ilivunjika tokea jana. Ndio maana anajiingia katika matatizo. Hao akakumbuka mama alichukua kila kitu chao. Alizima TV, alichukua simu. Sasa mama huenda simu yake ama kompyuta ambayo alikuwa anaitumia ndiye ileza kumbadilisha. Wanakuja gundua wale ambao walikuwa wanaangalia simu kwa wakati huo walipata ushetani. Ndio maana wao wakapona. Hao vijana walikuwa hawana simu. Kila alikamata simu Malali nilimkuta. Hao hawakuwa na simu na ndio maana kulikuwa hakuna shida. Sir. Hey, mheshimiwa, tumeza kuziona zile access. Zipo katika route namba moja sio tunazifanyaje? Drones zinaanza kuonekana zinarudi, zinaingia katika eneo la ulinzi la kampuni ya Takara. Na hizi ni drones zao ambazo jana walizifanyia kazi kuzirusha na aliyezirusha alikuwa si mwingine yule bwana mdogo. Sasa huenda anataka kuja kuirudi kampuni. Na drones nyingine zinaonekana zinakuja upande wa mbele, nyingine zinakuja upande wa nyuma. Na hizi drones naona kama zinakuja katika kampuni kutakuja kuleta madhara. Bwana hili sio jambo la kawaida. E bwana hii ni hatari sana. Na zinaingia katika ile jengo limeandikwa Kono Boy. Vijana wanasiona zile drones. How many of those things are out there? Jamani kama nyinyi mmeona hivi viumbe viko vingi sana. We got to move. Sasa tuanze tuni. Naenda bila tatadhari na benye tendeni. Mnaogopa nini? Si maelen sale na sisi tuna na, na vyombo hivi. Naenda kupambana navyo. Eh yes. Wameingia ndani ya Kono Boy. Vile vifaa vimeingizwa. Naona kuna mtu alikuwa na viongoza hivyo vifaa kama si yule bwana mdogo Nolan. Alitibuliwa kazi na kampuni ya Takara. Na huko huko wameingia na katika jengo lenye kufanya eh, michezo mingi ya games na hata michezo ya kawaida ya kucheza ya kawaida game za kawaida hizi eh, za kuchezea na game za kawaida za kamari sasa wanajaribu kuangalia kama kulikuwa kuna uwezo wowote ule wa kujaribu kushambulia kwa wakati mmoja vile vifaa vyote vikaenda na maji lakini kutokana na wingi wa vile vifaa bwana kama vile kuna ugumu Eh, wakweza kuangamiza vile vitu si utakuwaje like yeah chini uoga ah si wameonekana baba ay 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 kumeshanuka wasipojitetea wamekwisha sasa kuna budi kujitetea eh ah mambo hayo sasa ah cheche 
my social media, but this will be a dope post. Emana moto ndo huu hapa sasa unawaka Moto unawaka Moto unawaka Sio mchezo Woohoo Tera box ni kuja kushambulia tena. Wanakuja kuangalia wanakutana na mitambo yao inakuja kuwashambulia wenyewe. Hai, huko vijana wanaendelea kujitetea. Sasa dogo, si akaona pigipiki ya game iko hapa. Akamwambia wana mdogo ni rushe viatu vyako ni painavyo. Ni rushe viatu hivyo. Anamwambia yule dogo ambaye anaitwa Mr. Trevor. Yes. Akakituma kiatu cha kwanza. Dogo avivaya. Upande wa pili yule mwarabu anaonekana kula na pambana. Nani yao? Akiwa anarekebisha mitambo yake sasa aanze kuyamsha. Anashangaa kuna watu wanapambana na vifaa vyake ambavyo tayari kashavikusanya sehemu moja. Nola ni anashangaa nani tena hawa? Wanaharibu habari zake. Sasa na ndipo akaamua kumtengeneza mmoja aje kumpiga huyo. Kuna deki udogo atakuja kumzee huyu. Huyu ndio kiongozi wangu huyu. Sasa ngoja. Sasa kama nataka kucheza game na mimi ngoja. Kufisuri Anajua kuichezea cheni vibaya mno Ampi na fast kile kiumbe Na kile kiumbe nacho kinapigia Aba atibaya kapigwa mtama Chani Kapigwa mtama Tulia kuna dadake Kazimishwa Tutu kuneki utapuja kuna jibia kila kitu wapu Goja sasa sasa acha ni wamalize basi inatosha aliona kama ni mchezo alikuwa anaonea huruma ili kuatimua asifanikishe kile wanachotaka kufanya baada ya kuona wamedhamiria sasa anaamua kufanya kweli ili kuwateketeza hawa watoto anataka kuua dogo akatuli kapata piki piki ameshafa vile viatu anataka kupa ah ngoja nipaize baba hapa nikupaiza tu Yatu vinarumka hivi. Uhu! Na anakwenda kutetea wenzie. Anaenda kutetea wenzake. Dogo katoka sasa. Mpambano unaendelea kati ya drones. Anazigonga tu. Woohoo! Ewa namcheki mwana mdogo wako. Oh, Jack nenda. Oh. Kiatu sikikadondoka. Pigipiki chali. Hehe. Ewa na hilo ubalala kesi ya mchezo. Ni jida. Do you think we could find a way to hack him to his comms panel? Sasa kauliza. Hivi alizaje kuweza kuziona zile pano comms card? Alizaje kuzijua hizi? Na mwisho wa siku akaamua kuingia katika mtandao wake. Dogo anaendelea kufanya mambo. Akaitwa huko. Akaitwa na mkurugenzi ambaye alikuwa anafanya naye kazi kwenye kitengo kile cha Takara. Akamuliza mwana mdogo unafanya nini? No, let me guess. Nolan, nabe yeo unatakuja kunuliza nini sasa na umbo uniache Nyeme nitimua kazi mnafikiri nitafanya nini na ujuzu wangu ni utupe Ayuweza kani, nataka sasa ni isumbwe dunia We could have prevented genocide without Ana walaumu. Ana walaumu ni kwa nini? Ni kwa nini walimtenga tokea mwanzo? Kwa hiyo aache afanye anachotaka kufanya yeye mwenyewe binafsi. Wasimzingue. Patience. See that is the 
whole problem with your entire generation is that you don't realize that you need to move fast and think radically in order to make actual progress in this world. And now, now, you think that you can just turn these off in a board Anasema kitu kikubwa ambacho nataka kukifanya ni kuwafanya wasilale. Yaani mimi lazima niwakomeshe nyenye Nye binadamu mmeniharibia sana life yangu. Sasa nitawafanya msilale. Sasa kuhusu hiyo kampuni yenu ya Takara, pumbavu zenyu, yani naivuruga yote. Ame sasa usipo zima hiyo mitambo, tutakushughulikia. Unajitengenezea kesi tena kubwa ya kigaidi. Kwa kutumia mitambo ambayo si tulitengeneza kwa ajili ya watu kuchezea game, wewe unataka kuitumia vibaya. Nolan, don't do this. Nolan usifanye hivyo. Lakini Nolan hataki kusikia. Nolan anaambiwa asisubutu kufanya huo upuzi. Lakini Nolan hataki kuelewa. Hapo sasa E mwana mambo ya nazidi kuenda Dogo alibano na piki piki pale chini Na zile drones zini nazidi kwa nyingi hapa ndani Zina msumbua mwana mdogo Zina mteka Oh Drones zote zile zina amishwa Na dogo na ya hiko katika hile Piki piki si ita kuwaje Jack ya naonoka huyu Asipofanya gima Mwana mdogo waneza kamkosa Alitengenezwa njia ya kuunganisha drones zote zitoke katika maeneo. Jack naye anajumuishwa hapo kwa sababu ameganda katika chombo kile cha pikipiki. Sasa atafanya nini? Ya bana vile vitu vilitoka nje na Jack atakuwa iko hapo anaendelea kuzunguka. Wakatoka nje wajaribu kuangalia kama wanawezekana wakamsaidia. Labda waende walifumue lile dude. Eh, kut, kama kimbunga flani hivi Anasema hapana ngoja mi nifate Mpaka kule ambako hicho kimbunga kinaenda Yani ule mkusanyiku wa vile vitu vyote Mwili kwa kawa vile vimekuwa sem moje vika vina safiri not... Sasa Jack kachanganyo hapo kusabu walikuwe katika pikipiki Ambako kilikuwa ni mfano wa chombo cha drones Da What's worse than aliens? Sasa watafane nini Vile vitu buwana ni zaidi ya aliens Anasema ni kuambene kitu Haja mwa umetengeneza kwa big technique Smart. Yani wametengeneza kwa mitambo ya kisasa. Yani mitambo inakuwa ni ngumu kweli kweli kuweza kuzuia. These tech companies don't answer anybody. Anasema ni kwambie ni kitu. Yani hizi teknolojia ambazo zimetumika katika hii mitambo ni ngumu. Yani ni ngumu ya yani. ni ngumu hata kuweza kushughulikia ile jambo. Yani ni ngumu kusema kweli. All the time and if something goes wrong we're supposed to sit back and take it. Whack. You said it. Not this time. This time they messed up the wrong experiment. Ah, ngoja wajaribu kuangalia kitu kingine sasa. Kwa sasa hivi imekuwa ni ngumu kuweza kupambana na hii kitu. Kwa sababu teknolojia yake imekuwa ni ngumu, ye hawezi kupambana nayo. It's disturbing to see such raw willpower. Ah, inavyoonekana huyu bwana mdogo anatengeneza nguvu moja kubwa sana. Na hii nguvu anaweza kuja kuitumia kwa upande wetu ikatuharibia. Anaonekana anatengeneza radi itakaye kuja kuifumua ulimwengu ama dunia. Sasa waangalie kwa makini sana wadogo atakuja kuharibu maisha ya watu. Wanajaribu kumtafuta wapi ameenda mshikaji? Aone mtu. Aone mtu. Sasa wapi ameenda huyo? Hatajulikana ameenda wapi. Sasa tunaizaje kuwasaidia? Imekuwa ni ngumu kuweza kujua wapi wameenda. Look. What is that? Uh, I think that's the old quarry. Anaendelea kumtafuta mwana mdogo 
na vile vifaa vililetwa mpaka hapa alikumbwa na vile vifaa mpaka akaja hapa sasa hapa nakutana na alien wengine wanapikwa wanatengenezwa hapo katika machupa maalum au wanaitwa tara box tara box ina maana ni wale maalien eh kuna mtu kamgusa oh oh dogo sikaingia katika kampuni hii kampuni walinzi wote wamekuwa ni mazombi anasema babu alikuwa anafanya kazi hapa miaka iliyopita lakini alitimuliwa kutokana na uwezo wake mkubwa waliona hawafai yani kwamba afai huyu babu kuendelea kutengeneza vifaa hapa ndani yani kifupi walikuwa wamemletea hila tu sasa kama tunaweza tuingie ndani tujaribu kusaidia dogo atakuwa ameingizwa ndani huko Walinzi wanatumika na yule mwana mdogo. Yaani yule ambaye sasa hivi ile mitambo yote kaikamata hii. Sasa anawa anaongoza. Anaongoza kimitambo, hawajielewi. Amefanikiwa kumkamata Jack. Who are you? Wewe ni nani? What are you doing? Na wewe kuja kufanya nini hapa? Nakuuliza. You made the terrible ina maana wewe ndio unatengeneza tana box. I did. Alisema ndio mimi ndio nawatengeneza. Kwa nini? Anasema anataka kuwatengeneza wengi. Anataka kuikamata dunia. Ina maana wewe umewafanya watu wamechanganyikiwa. Yaani umefanya brainwash. Wewe ndio ambao umeweza kuzima simu za watu, ukawasha mitambo ya ajabu ajabu, watu wakiangalia simu wanachanganyikiwa. Yaani umewafanyia blood washing. Yaani ni brain washing. Bwana mdogo usiongee sana kwa sababu hujui. Nimedharaulika vipi katika serikali yangu? Nimedharaulika vipi katika moja kati ya majukumu yangu? Sasa nimeamua. Nimeamua kutengeneza na mimi mtandao mwingine ili niwaonyeshe kwamba sijakosea na wala sijabahatisha kufanya nilichokifanya. A tool that will make me unstoppable. It's very exciting. Kwa nini kufanya kwa upande wake kilikuwa ni sahihi kabisa? Kuwaonyesha kwamba anaweza na umefanya makosa kumtimua. Anataka kuwakomesha. Yeah. Oi tulia hapo. Nakupa adhabu kama wengine ambao watakuja hapa kuniletea ujinga. Nitawapa adhabu na wao. wamepata kuingia ndani lakini wanakutana mavitu ya ajabu ajabu hawajui njia gani watapita wapi mdogo wake atapata kumuona lakini anamwambia usijali mimi niko na wewe tutapambana mwanzo mpaka mwisho tutajua ni jinsi gani ya kuweza kupambana na hivi viumbe usiogope ingia katika ile kampuni. Ah tuto mkuja kufanya nini hapa? Sijui lakini Labda tutafute jinsi ya kuweza kuwasiliana nao. Labda wanaweza kutoa msaada wa kile ambacho nataka tukifanye kule ambako Jack ama nani huyu Nolan ameweza kupishikilia. Sasa leo naona anatumia watoto. Hey! Hawa walinzi na wachapa mwana mdogo. Yuko vizuri? Anasema mamangu yuko sahihi. Mamangu alisema nisidefinishe karate. Sasa umwafumu waje hapa. Joey, Jack. Joey, listen. This guy needs these things. They're called terror works. He's gonna do something big. I'm sorry that I doubted you, Jack. I'll always be there for you. I'll always be there for you, Joe. Joey, what does that mean? It means what's wrong? Yes, sir. 
E bwana mambo yameanza. Sio mchezo. Wana kiwasha vijana. Wana mitambo kwa kisha kwamba mitambo inafanyika vizuri. Ah, yes. Lazima wa wawashe moto. Oh, uh, ile helicopter si pigipigi imesimama ime, ime sasa. <laughs> Dogo akaileta mpaka hapa. Sasa anaitumia hii pigipigi. No idea. Oh oh. Ngoja 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 ngoja. Nimepata kona drones moja inatetemeka hapa inapiga shot. What are you doing? Wewe unataka kufanya nini hapa? Kwenye mitambo. Come on. Hey, hey, hey. Dio Ah wako upande wao wenyewe. Huyu jamani nani? Kama vile anataka kutuambia kitu. Alo, alo. Mnanisikia? Mnanisikia? Yeah, we hear you. Ndio tunakusikia. Sema mzee, unasemaje? My name is Dr. Lawrence. Jina langu naitwa Dr. Lawrence Sebo. So you need to listen to me very. Sasa naomba nimnisikilize vizuri. Sema sasa, he, unasemaje? Sikiza niwaambie kitu. Watu wote watakufa sehemu hiyo ambako nyinyi mpo. What does that even mean? Unamaanisha nini? Kwa sababu kuna mtu ambaye katengeneza mifumo hapo ya ajabu ajabu inataka kuua kila mmoja. You... Sasa nyinyi ndio ambao mmekaa hapo mnaweza mkatusaidia. Inabidi tuwape taarifa ama uongozi mtaka uweza kuutumia kwa ajili ya kupambana na hicho kiumbe. Now what? Ninta na. Break the signal and wait for the people. Once we do within an hour or so you're Sasa tunataka signal hizi zije kwa upande wetu. Tafahamisheni jinsi ya kufanya ili hizo signal zije kwa upande wetu kwa sababu huyu jamaa ametuzuia sisi tusifanye hii chochote katika hiyo mitambo. Yeye ndiye ambaye anafanya hiyo mitambo ifanye kazi. So umeshanielewa mpaka hapo? Time is running out. Mnde unashidi kwenda. Kwa hiyo nyinyi ndio msaada mkubwa kwa upande wetu. No, you must find and remove the command drive. Sasa naomba ni mtafute sehemu ambako iko command drive muicho moyo hiyo command drive ili isije kafanya kazi. Wakamwambia sawa mzee. Tafanya ile jukumu mzee. We better split up. There isn't much time. Sasa sikiza tugawanyike. Wepita huko mimi nipate huko. Sasa kila mmoja anaenda kwa nchi yake ili apate kuwa na command drive. Ah wenzake wanakuja. Mama wanamgonga. Bahati nzuri. Woo kakwepa. Haha. <laughs> Ani hapa nikuteleza tu. Bana ibomba amemshika mkono wanasepa naye. Woohoo! Yaani sasa wanifumua tu hii mitambo baba. Sasa aende kuna kuchumba achomoe kitu kinaitwa command drive. Eh, lakini hapa ndo wapangileke sasa. Ameshaona hii command drive iko hapo anarekebisha viatu vyake. Hapo atapita kama kishada yenu. Anarudi nyuma apite kama kishada. Woohoo! Kapenya. Kobe. Ah, Kobe. Yaani amekuwa Kobe. Amekuwa Kobe Bryant. Sasa hii kidogo ana kashachomoa. Mitambo yote imezima. Hiyo ndio inaitwa command drive. Mara kingola. Popo. Hawa jamaa ule uchawi ukao umeondoka. They did it. Ah, wameweza. They did it. Wameweza. The signal has been Signal sasa imerudi huku kwetu. Right. Signal ule mshenzi imeshavunjika, imesharibika. Oh, no. We did it. Oh, We did. I remember doctor. Lakini kumbuka daktari. This ever happened. None of this have happen. Opus kama huu sio katokea tena. Woo! Is that it? What happened to the rest of them? Eh bana tayari huko mitambo imeshavurugwa. Anasema nimeua. Command drive hapa hii. Nimeua kila kitu. Eh? 
Unataka kuna bei vifaa vyote vimeshakufa na bei vifaa vyote vimeshadedi. Lakini ule mwenyewe je itakuwaje? Yule jamaa yuko wapi? Mzima ama anafanya nini sasa hivi? Inabidi wamtafute. What is this? Hii nini tena? Wanajiuliza, wameingia katika chumba ambacho jamaa alikuepo muda sio mrefu. Wanaulizana hiyo nini? Kuna baba lao. Afu jamani wanaongoza kwa remote. Sasa nyinyi vijana mmeleta shobo mmekusha. Amkuja kwa mandani na mtambo mwingine. Woohoo! Hebu aone kama wataweza kupambana naye. Ile kugusa tu kapigwa na shoti. Hihi! Huyu naye anajaribu bahati yake kama ataweza. Ana mitambo kama yote kapigwa. Piga! Yaani kila akipiga ni kwamba kama kuna uzio hivi. Kiasi kwamba hizo silaha haziwa azimfiki. Ebone! Bara duniani shot kila mahali katika jengo hili. Jengo likaanza kupata trafu. Jengo likaanza kunondosha nondo. Wana mdogo anapiga pale chini lakini tofu. Dogo anaanza kupiga mahesabu yake. Joy! Nimepata wazo. Am and be ready. Dogo kapata wazo yeye mwenyewe binafsi. Hebu tuone kama wazo wake litafanya kazi. Akuogopa, anakwenda na pigipigi yake. Akaweka bomu. Ile ni nguvu. Alafuweka kaa pembeni. Ile inaenda kupasua pale. Hapo. Kama ulinzi hivi utakuwa umekufa kidogo. Yes. Ulinzi ukawa umefunguka pale. Kitu kilipigwa. Miali ya ajabu ilianza kuonekana pande zote za pwani. Kwishna ibabuji. Mtambo wake kwisha. Ashafanya kazi wanaume. Mtambo kwisha. Ase dogo umeweza. Uko vizuri. Yaani umetupa mawazo na mawazo yamesaidia. Kaboom. Abana kila kitu kikaa kimeharibika. Sasa kile chabaki ni kurudi nyumbani. Tushamaliza kazi. Wameshamaliza majukumu. Wameshatetea umma. Uhu, sasa kile chabaki ni kucheza. Ewa ne. Kazi nzuri sana wamefanya wakina Jack. Lakini huyu bwana mdogo huyu asikubali kushindwa. Alitoroka. Amepata moja kati ya kifaa ambacho kilikuwa kimetoka katika zile drones. Aliamua kutoka, yani aliamua kutokomea sehemu kusikojulikana. Anataka kwenda kulitengeneza jeshi lake tena upya. Anajua mwenyewe wapi ataweza kufanya miuji zake. Sijui atafanya nini, mimi sielewi. Jack, wake up. Jack amka. Jack. Mom? Mama? Mom! Mom! Hey. Mom merudi. Hey. Oh, wow. Wow, 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 wow. I'm abused. Hey, mama ako jamaa unataka kumuumiza. Akuamini mama kama amerudi. Kwa kweli mama huyo hapa. Mama karudi, mama ni mzima. Alice kama mtoto lakini kila kitu ambacho alikuwa amekiona kiko sawa. Mwana dudu yake ile hapa ile imeharibika vibaya mno. Wow. Ametetea dunia. Safi sana. Emmanuel ulikuwa nami kipindi chote niite DJ Mark niite ti mashine kutoka idara ya HG Production kama Cows, kama Dawa, kama Kawaidas. Tunamaliza kitu kama hivi kutoka nani idara ya HG. Yes sir.